घूम दिल उत्तर बंगे चले कम लगे बोलो अनुभूति मैं पहाड़ जान सबा टने बेंगल साफारी सामने जाबक दिखे जा दृश्य चल देखा जा दार्जिलिंग जिलार कार्सियांग सब डिविशन अंतर्गत चार हजार फुट उच्चत अनेकगुल ग्रामे समि एखने पहाड़ी अपरूप दृश्य दर्शित है एखे अनेक चा बागान कमलालेबूर बागान आ चलू शिटंगर बस कुछ जैगा घूरे नहीं शिटंग जावर पथे एक जगह दाड़ाम ये जैगाटार नाम बोले चुचे डुंगा चुचे डुंगा थे खूब सुंदर भाव कांचनजा देखा जाए क्योंकि हमारे बैड लाग तई कांचनजा देखते ना कारण वेदार अलरेडी खराब हो गए ये वेदार एकटूख डिस्टार्ब हो जाते एखान देखा जांचनजा देखार मत परि नहीं क्योंकि पहाड़े रेंजा पुरपुर डुंगा कैन बोले बोल तो ये देखते ऊपर जो पाथर आ चुचे डुंगा टपे जा रहा हल्का तरह ट्रेकिंग 
অনেক দিন পর ট্রেকিং করছি যে বাইরে সবাইকে ট্রেকিং করে দিচ্ছি শুরু কেমন লাগছে বলা ট্রেকিং করতে এটা অ্যাকচুয়ালি ট্রেকিং পথ এবারে ট্রেকিং করতে হয় বুঝলে উঠতে যত সোজা আর নামতে তত কঠিন তাই হ্যাঁ এই হচ্ছে চুজে ডুঙ্গা কেমন লাগছে বলো হচ্ছে ম্যাডাম এই যে ট্রেকিং এই সিংকনা ঘাট এটাতে জলতঙ্কে ওষুধ তৈরি হয় সিটং এসে একটা অসাধারণ জায়গায় আমরা চলে আসলাম এটাকে বলা হচ্ছে আলধারা ভিউ পয়েন্ট মানে একদম পাহাড়ের টপে আর যেখান থেকে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ভিউ দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু আমাদের নসিবে নেই তাই ওয়েদারটা ঠিক নেই তা না হলে পরে এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা একদম ক্লিয়ার দেখা যাবে দেখা যাক কি দেখতে পাই এইরকম চেক করে যদি দশ কেজি নাই ঘুমাতে পারলাম তাহলে আর কি লাভ হলো মলি কেমন লাগছে বলো ভালো লাগছে ভালো লাগছে जैगा একদম ক্লিয়ার দেখা যায় থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ভিউ দেখা যাচ্ছে এর এখানে কিন্তু আমরা শুধু মেঘ আর কুয়াশায় দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে আমরা আলদারা পয়েন্টে ভিউ দেখার পর চা খেয়ে বসে পড়েছি পাহাড়ে এসে যদি এরকম লাল লাল চাটনি সহ যদি মোমোই না খেতে পারলাম তাহলে পাহাড়ে আসে তার বৃথা একটা ফ্লেভার আছে যে ফ্লেভারটা আমি কখনোই আমাদের ল্যান্ডে পাই না এখন সেটা কিসের ফ্লেভারটা বলতে হবে না অনেকে বলে কি না ডালটার ফ্লেভার অনেকে বলে একটা তেল দেয় অন্যরকম ফ্লেভার তো পার্টিকুলার আমি যাই না কিন্তু একটা ফ্লেভারটা মানে অসাধারণ লাগে আর তার সঙ্গে এই ছোটো ছোটো সেই লাল লাল লঙ্কাগুলোর যে হালকা হালকা স্পাইসি যে চাটনিটা হয় দুর্দান্ত ডলি মিট ডলি মিট এবং ঠান্ডা ওয়েদারে পাহাড়ের উপর থেকে খেয়ে মোমো খেয়ে তো নামলাম তাও আমার পেট ভরলো না এবার নিয়ে নিচ্ছি নুডলস বা ম্যাগি এটা কি ম্যাগি সেটা বলে দাও ওয়াই ওয়াই মা কখন থেকে ম্যাগি নে হাতাহাতি করছে মামা কে বেটিকে খাওয়াচ্ছে আর এদিকে গিন্নি দুর্দান্ত তবে এর মধ্যে আমার মনে হয় ডিম দেওয়া হতো সকাল হতো ডিমটা আমার জন্য দেওয়া হয় না চলে আসলো আমরা নামথিং লেকের কাছে আর নামথিং লেকের কাছে এসে দেখতে পাচ্ছি জল পুরো শুকিয়ে গেছে পুরো শুকনো লেক হয়ে গেছে আর সামনে অসাধারণ বজরাঙ্গলি মূর্তি যায় বজরাঙ্গলি আমরা চলে আসলাম 
আমরা এ পাশে নিয়েছি দু দুটো রুম যে রুম দুটো সবচেয়ে পুরনো রুম কাঠের তৈরি রুম এবং বাইরের থেকে দেখতে দুর্দান্ত লাগছে তার ঠিক পাশে পিছনে সামনে চারিদিকে শুধু চা বাগান চা বাগানের মধ্যে অসাধারণ হোমস্টে ভাই কেমন লাগছে বল মানে খুশি হয়েছি তো মানে এরকমই চাইছিলি যে মানে একদম নর্মাল শহর থেকে একদম আলাদা মানে এটা যা শিটং এর সুপার জায়গার মধ্যে একটা হ্যাঁ কেমন লাগছে জায়গাটা বলো ভালো লাগছে তো গিন্নি কেমন লাগছে বলো মানে চা বাগানের মধ্যে আমরা আছি ও পিটু এই এই ফ্রেমটার মধ্যে তুমি কিন্তু এটাই যাচ্ছ দিক থেকে পুরো বৃষ্টি ধে আসছে বুড়িয়ে বাবা কিন দৃশ্য আর এদিকে হালকা হালকা অলরেডি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে চারিদিকে অসাধারণ দৃশ্য ও পাশে চা বাগান চারিদিকে চা বাগান চা বাগান ওয়েলকাম করা হচ্ছে প্রত্যেকের জন্য চা আমরা রেডি হালকা হালকা বৃষ্টি পড়ছে তাই ভাই অলরেডি ছাতা নিয়ে বসে পড়েছে গেটওয়ের পঞ্চাশটার উপরে দার্জিলিং এবং সিকিমে হোমস্টে চেন আছে আর তার মধ্যে একটা হোমস্টে আমরা এখানে বুক করে নিয়েছি এবং আমরা যে আজ তিনটে জায়গায় যে যাবো পরপর তিন দিনে তিন জায়গায় সবই কিন্তু ওয়া গেটওয়ের আন্ডারেই আমরা বুক করেছি এনাদের কন্ট্রাক্ট ডিটেলস টোটালি আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো চাইলে আপনারা কিন্তু এখানে সরাসরি এনাদের কাছ থেকে বুক করে নিতে পারেন সত্যি অসাধারণ চা বাগান অলরেডি ভাত চলে এসছে এরকম এক বাটি ভাত দেওয়া হয়েছে প্রথমে সবাইকে সার্ভ করে নিতে হবে এখানে পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে সেলফ সার্ভিস হ্যাঁ হোমস্টেতে যে ব্যাপারটা হয় এই হোমস্টের এই ব্যাপারটাই খুব ভালো লাগে হোমলি অ্যাটমসফিয়ার আলু ফুলকপি তরকারি একটু পটল চেয়েছিল পটল পেল না কিন্তু আলু ফুলকপি টমেটো দিয়ে বেশ ভালোই শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে বেসন দিয়ে করলা ভাজা আর উপরে দেখতে পাচ্ছি তিল সাদা তিল বা সিসিমি সিটও দেওয়া আছে একটা বেশ অদ্ভুত ধরনের এইভাবে কখন করলা ভাজা আমি খাইনি একটু হ্যাঁ এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু নতুনত্ব চলে এসছে অলরেডি ডাল মুগ ডাল মনে হচ্ছে গাজর দিয়ে মুগ ডাল ভেজ ডাল ওটাও হতে পারে মুগ মুসুর ডাল আছে এটা অলরেডি সবাই খেতে বসে পড়েছে কেমন লাগছে বলো হ্যাঁ মানে তাও এরকম মানে শুকনো লঙ্কা তারপরে তিল দিয়ে আর বেসন দিয়ে বানানো আর এইবার যেটা লেটে সেটা এখনো নেই নি সবচেয়ে যেটা স্পেশালিটি যেটা এখানকার সেটা হচ্ছে মাছ রুই মাছ যেটা দিয়েছে এক একটা মাছের সাইজ দেখুন আমাদের মানে কলকাতা তো ভালো ভালো হোটেলে এরকম সাইজের মাছ দেওয়া হয় না আর সেটা পাহাড়ের মাথায় এসে এরকম সাইজের রুই মাছ পাবো সেটা সত্যি মানে ভাবলেই অবাক লাগছে ওয়া গেটওয়ের আন্ডারে যখন আমরা বুক করি তখন এরা কিন্তু বারবার বলেছিল যে এই হোমস্টের খাবার দাবার কিন্তু সিটাঙ্গের মধ্যে নাম্বার ওয়ান এরকম এত সুন্দর খাওয়া দাওয়া কিন্তু সব জায়গায় দেওয়া হয় না সত্যি তাই আর সঙ্গে দেখি ডাল আর চালগুলো কিন্তু একদম সরু সরু ছোট ছোট চাল অনেকটা শম্পা মাসুরির মতো দুর্দান্ত ডাল সাদা তিল দিয়ে করলা ভাজা আর এরকম বেসন ফ্রাই করা শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দেয় আমি জীবনে প্রথমবার খাচ্ছি সত্যি ক্রিস্পি একদম ছাকা তেলে ভাজা কেককোটা ভাব একদম নেই একদম ডাল দিয়ে মনে হচ্ছে খাওয়া যাবে অসাধারণ পাহাড়ের কাঁচা লঙ্কা দেখি বেশ ঝাল সঙ্গে আলু ফুলকপির তরকারি পাহাড়ের মাথায় বসে এরকম ঘরোয়া খাওয়া আর যেখানে এই ধরনের খাবারের কোয়ালিটি মানে এই হোমস্টেতে এসে আমরা টোটালি স্যাটিসফাইড এখন অব্দি লোকাল স্থানীয় ফুলকপি দিয়ে আলু সুন্দর তরকারি দেখুন রুই মাছের সাইজগুলো দেখুন দুর্দান্ত একদম আলু পেঁয়াজের 
ঝোল একদম সুন্দর ঘরোয়া মাছের ঝোল মাছগুলো দেখি একটু পাহাড়ে এসে সাদা ধপ দেবে মাছ কখনো খেতে পারবো এটা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি হুম বেশিরভাগ হোমস্টেতে দুপুরবেলা করে ডিম দেওয়া হয় আর এখানে একদম পাকা সুন্দর রুই মাছ দেওয়া হচ্ছে কোনো খাবার খেয়ে সত্যি স্তম্ভিত পাহাড়ে এসে প্রথমবার স্যাটিসফাই ভাবে খাওয়া দাওয়া করছে এর আগে আমরা পাহাড়ে এসেছি বাট এরকম মানে নিজ ঝঞ্ঝার খাবার একদম প্লেন খাবার মানে পাহাড়ে এসে পাহাড়ে এসে যেটা মানুষ প্রথম ফেস করে সেটা হচ্ছে খাওয়া দাওয়া এখানে সেরকম ঘরোয়া খাবার একদম লাইট খাবার মানে সারাদিন ঘোরা ফেরার পর হালকা পাতলা ডাল ভাত সবজি পাপড় আর মাছের ঝোল ফ্রেশ মাছ এক্সাক্টলি মানে পাহাড়ের উপরে এরকম ফ্রেশ মাছ আর এতটা বড় সাইজের আউটস্ট্যান্ডিং এখানে লঙ্কা কিন্তু ঝাল আছে আমার সবকটা অসাধারণ লাগছে মাছের ঝোলটা ভালো এর মধ্যে পেঁয়াজ আর টমেটো দিয়ে করেছে পাতলা ঝোল ভালো খেতে খুব ভালো আর মাছ মাছটাও খুব ভালো খুব ভালো পাচ্ছি মাছও খুব সুন্দর আর ছোট ছোট জাল অসাধারণ চা বাগান আর এই চা বাগানের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার স্মৃতি আমাকে উস্কে দিচ্ছে যখন আমি নেপালে যখন ট্রেকিং করতে যখন যাচ্ছিলাম তখন ঠিক এরকম রাস্তা দুপাশে চা বাগান ছিল সেই স্মৃতিটা আমার মধ্যে আবার রোমন্থন হচ্ছে এই যে মামা কেমন লাগছে মামা ভালো লাগছে ভালো লাগছে আমারও ভালো লাগছে সবার ভালো লাগছে আমরা খুব ঘুরতে বেরিয়েছি হালকা হালকা বৃষ্টির প্রকোপ আছে তাই ছাতা এখানে বিভিন্ন ধরনের চাষ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি সামনে হচ্ছে যে ফুলকপি আর তারপরে শাক আছে অনেক গাছ দেখছি সর্ষে খেত আছে আর এগুলো মনে হচ্ছে জব গাছ জব গাছ থেকে মনে হচ্ছে গাছগুলো কাটছে উনি চা বাগানের মধ্যে দিয়ে আমরা ছুটে চলেছি এবার পাহাড়ের ঠিক উপর দিকটা যেখানে একটা মন্দির আছে আর তার সাথে শুনেছি নিজে ওখানে পাঁচ পক্ষীও আছে দেখা যাক ট্রেকিং আবার ট্রেকিং সন্ধ্যাবেলাতে ট্রেকিং ওয়া কি লাগছে জায়গাটা ওয়াও অসাধারণ লাগছে চা বাগানটা পুরো উপর থেকে পুরো চা বাগানটাকে দেখতে পাচ্ছি আর আমাদের সেই এটা হোমস্টে ওয়া গেটওয়ের যে হোমস্টেটা যেটা পেয়েছি দুর্দান্ত প্লেস ওফ কি দৃশ্য আর সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘা থাকে কিন্তু আমাদের এখন ব্যাড লাক তাই কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্যটা দেখতে পারলাম না আর এই সাইডে পুরো একদম কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থা মানে হয়তো বৃষ্টি এক্ষুনি নামবে নামবে করছে তার মধ্যেই আমরা এখানে চলে এসছি ওফ অসাধারণ আমাদের হোমস্টে থেকে বৃষ্টির একটা আলাদা রূপ দেখতে পাচ্ছি যদি ওটা বর্ষাকাল নয় বর্ষাকাল না হওয়া সত্ত্বেও বৃষ্টির রূপ পাচ্ছি সন্ধ্যাবেলাতে চলে এসছে এখানে ভেজ পকোড়া আর তার সাথে চাও আসছে প্রত্যেকটা কিন্তু বেশ খাস্তা মুচমুচে ও বেশ আলুর গরমা গরম পকোড়া সাথে আছে টমেটো ক্যাচাপ অসাধারণ খেতে তো রাতের খাবারের জন্য অলরেডি আমরা এনাদের যে ডাইনিং রুম আছে সেখানে চলে এসেছি আর রাতে আমরা মিলি মিশে খাবো আমি ভাত রুটি মিশিয়েই খাবো এখানে আজকে যেটা আয়োজন শুনতে পেলাম বা দেখলাম কারণ বাড়ির ঘরের সবার জন্য রুটি সেটা রুমে দিয়ে আসলাম কারণ যা ঠান্ডা পড়েছে প্রায় দশ বারো ডিগ্রি টেম্পারেচার রাত্রিবেলাতে নাকি মানে মধ্যরাত্রির দিকে নাকি এটা নয় ডিগ্রি টেম্পারেচার আশেপাশে চলে আসতে পারে তাই ওদের খাবারগুলো মাম্মা আছে তো মাম্মাকে আমার টেনশানটা বেশি ও ঠান্ডা না লেগে যায় তা আমি নিয়ে নিয়েছি ভাত এখানকার ভাতগুলো বাসমতি চালের ভাত কিন্তু একটু অন্য ধরনের বাসমতি চাল সেদ্ধ বাসমতি চাল এটা বলা যেতে পারে তো তারপরে চলে এসছে রুটি চার পিস রুটি প্রথমে দেওয়া হয়েছে বলেছে যে যত খুশি খেতে পারে এখানে কোনো বার নেই কোনো লিমিটেশন নেই আর সঙ্গে চলে এসছে ডাল আর সঙ্গে আছে আলু পটলের তরকারি তার মধ্যে টমেটো দেওয়া আছে পেঁয়াজ কি দেওয়া আছে তাদের মধ্যে পেঁয়াজও দেওয়া আছে না সঙ্গে চলে এসছে এক বাটি চিকেন উইথ স্কিন স্কিন সময় বানানো হয় যার ফলে কি হয় চিকেনের পিওর টেস্টটা পাওয়া যায় দু পিস রুটি নিলাম আর সঙ্গে নিলাম আলু পটলের তরকারি আর সঙ্গে ডাল তো আছে তো রুটি দিয়ে আগে শুরু করি রুটি আর তার সাথে আছে আলু পটলের তরকারি সব থেকে যেটা ভালো লাগছে দাদা প্রতিটা খাবারগুলো ধোঁয়া ওটা একদম গরম গরম খাবার আর এই শীত প্রধান অঞ্চলে এসে যদি গরম গরম খাবার নাই পাই তাহলে মনটা সত্যি ভালো লাগে না মুসুরির ডাল হম 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 এরকম ধোয়া ওঠা ডাল 
শঙ্গা হচ্ছে আলু পুরলে তরকারি কেমন লাগছে বল দাম কেমন লাগছে মুরগির ঝোল দিয়ে ভাত মাখিয়ে নিলাম আচ্ছা এটা কি দেশি না এটা হচ্ছে ব্রয়লার মুরগি কিন্তু স্টিম সহ স্টিম সহ হলে পারে স্কিনের নিচে যে তেলটা থাকে সেটা এর স্বাদ থেকে আরো বাড়াতে সব আর যেটা সবচেয়ে ভালো লাগছে এই হোমস্টেতে এসে যে খাবারগুলো রান্না হচ্ছে সবার জন্য একই খাবার আর সব খাবারই কিন্তু আল দিবে দুপুরেও দেখেছি যা যে চাইছ চাইছে আরামসে পাচ্ছে এটাই সবচেয়ে ভালো লাগে মানে আমার খেতে গিয়ে যদি কোনো কিছু মনে হয় একটু বেশি চাই এগুলো আমার সার্ভ করে দিচ্ছি খাওয়াটা শেষ করি তারপর বিট্টু আসছে स्किनर चिकेन झोल ले गरम गरम लुचि घुग्नि डिमेर खाचे रुटी रुटी लुचि खेते चाहिए रुटी और भाई গিন্নি মলি সবাই বলে রুটি খাবে সকাল বেলাতে সঙ্গে তো অমলেট আছে সবার জন্য আর আলুর তরকারি আছে আর বিট্টু আর আমি সত্যি তাই তো রুটি সাইজ রুটি সাইজ লুচি গরম গরম লুচি শুরু করে দেই লুচি তার সাথে আছে আলু মটরের তরকারি যেটাকে আমরা ঘুগনিও বলি ঘুগনিটা দুর্দান্ত फाटाफाटी सकाल ब्रेकफास शेष हो ওয়া গেটওয়ে কিন্তু রিনাউন্ড অ্যান্ড ট্রাস্টেড একটা হোমস্টে চেন এখানে আপনারা আরামসে আসতে পারেন যেটা আমরা এসে সত্যি মানে অসাধারণ ব্যবস্থা ক্যাব সার্ভিসও অসাধারণ প্রফেশনাল ড্রাইভার দিয়ে এনারা সমস্ত কিছু জায়গাতে নিয়ে যায় বাহারে এসে যদি এনাদের সার্ভিসে যদি কোনো রকম সমস্যা হয় এনারা সরাসরি খুব তাড়াতাড়ি সলভ করার চেষ্টা করে তাতেও যদি না হয় এনারা অনেক সময়তেই মানি রিফান্ডও করে দেয় যেটা শুনেও খুব ভালো লাগলো এছাড়াও যদি আপনারা মনে করেন পাহাড়ি এলাকাতে এসে উইডিং ফটোগ্রাফি করবেন বা প্রি উইডিং শ্যুট করবেন বা মনে হচ্ছে যে ডেস্টিনেশান কোনো ইভেন্ট করবেন ইনাদের সাথে কিন্তু সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন এরা এ টু জেড ব্যবস্থা করে দেয় এরা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টও করে থাকে তো সুতরাং এত কিছু বেনিফিট পাওয়া যাচ্ছে শুধু ওয়া গেটওয়ের মাধ্যমে এনাদের কন্ট্যাক্ট ডিটেলস আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে রাখবো সেখানে গিয়ে কল করুন সমস্ত কিছু হেল্প আপনি পেয়ে যাবেন প্লাস বুকিং তো করাটা এনাদের কাছে খুবই সহজ আজকের এই সিটং এসে অনেক কিছু দেখলাম কিছু দৃশ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম আর কিছু মোমেন্ট আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম হয়তো সব কিছু শেয়ার করতে পারিনি কিন্তু যা পেরেছি সত্যি মানে অসাধারণ জায়গা আবার আসবো আবার আসবো আবার আসবো পাহাড় সবসময় আমাদেরকে টানে আপনাদেরও হয়তো টানে অবশ্যই আসবেন আজ এই আপনি হলো নেক্সট দিন দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আজকে আমরা আটটা ডেস্টিনেশনের দিকে যাচ্ছি তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাদেরকে পারলে সাপোর্ট করতে থাকবেন বাই বাই